നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് അതായത് പ്ലസ് വൺ എക്സാമിനേഷന് തീർച്ചയായും ചോദിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്ലാസ്സാണിത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വി ഹാവ് ത്രീ മെയിൻലി ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒഴുകാൻ കഴിയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിനാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസസും ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദ ടെൽ എസ് അബൌട്ട് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ചില ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് വോളിയം പ്രഷർ ഡെൻസിറ്റി പോലെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് പ്രഷർ വോളിയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രഷർ എന്താണ് പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലറായി നോർമലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക സൊ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇസ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പാസ്കൽ വൺ പാസ്കൽ ഇസ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ഓൺ ദി വോൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഫ്ലൂയിഡ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ലിക്വിഡ് ആയാലും ഗ്യാസ് ആയാലും അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കൊളീഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ വോൾസിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറാണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ത്രസ്റ്റ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഇസ് ത്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഇനി എന്താണ് പാസ്കൽ സ്ലോ എന്ന് നോക്കാം ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് പാസ്കൽ സ്ലോ പാസ്കൽ സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ ആക്ടിങ് അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ദ പ്രഷർ വിൽ ബി സെയിം അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഒരേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻസിലും പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പാസ്കൽ സ്ലോ പറയുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ആ ഓപ്പൺ എൻഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു വെസലിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ലിക്വിഡ് ഒരേ ഹൈറ്റിലേക്കാണ് റേസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ എവർ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ എനി പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ എ വെസൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നമ്മളൊരു പ്രഷർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് ഈക്വലായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ ഫോം ഓഫ് പാസ്കൽ സ്ലോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പാസ്കൽ സ്ലോയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ലിഫ്റ്റ് ഹെവി ഓബ്ജെക്ട്സ് ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ദർ യു ഹാവ് ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് ഓക്കെ സ്മോൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടറും ലാർജർ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടറാണ് ഉള്ളത് ആ ലാർജർ ഏരിയ ഉള്ള സിലിണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഏതാണോ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെക്കേണ്ടത് സ്മോളർ വൺ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് എഫ് വൺ ആൻഡ് എ വൺ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്മോളർ സിലിണ്ടർ എഫ് ടു ആൻഡ് എ ടു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ലാർജർ വൺ ആൻഡ് ദ ടു സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്യൂബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് പാസ്കൽ സ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ ഒരേ ലെവലിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൽ സെയിം പ്രഷർ ആയിരിക്കും സോ ഇ
മറ്റേ സൈഡിൽ അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുന്ന സൈഡിൽ ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ അപ്പോൾ എ ടു ബൈ എ വൺ അത്രയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ എ ടു ബൈ എ വൺ ഇനി എന്താണ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ പൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയിങ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓക്കെ നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പാണിത് ഒരു എൻഡ് എക്സിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡ് വൈയിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഹിയർ ദ ഫോഴ്സസ് എഫ് വൺ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ വൺ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് എഫ് ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ടു സ്പീഡ് ഓഫ് ഫ്ലോ വി വൺ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്പീഡ് വി ടു ദിസ് എൻഡ് ഇസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ആൻഡ് ദിസ് എൻഡ് ഇസ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഓർ വി ഹാവ് ടു ഡു സം വർക്ക് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ അറ്റ് ദിസ് എൻഡ് സോ ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫ് വൺ ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ എൻഡിൽ ഡെൽറ്റ ടി സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തത് ഓക്കെ so w1 equal to f1 delta x1 or we can write it as p1 a1 delta x1 p1 a1 endana force f1 varam pressure into area p1 a1 delta x1 equal to p1 delta v delta v is the volume that enters the pipe in delta t seconds enganeyana volume ennalla equation idil ninnu volume thin volume kittuna nokka c f1 is p1 a1 f2 p2 a2 what is a1 into delta x1 to namaku ee reethil eda a1 into v1 delta t nammal consider cheyna time interval delta t aanu appo displacement allengil distance nu parayna velocity into time aanu okay v1 into delta t ini idu area into length aanallo v1 into delta t nu parayna length pole aanu okay so it is area into length delta ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഇസ് എ ടു വി ടു ഡെൽറ്റ ടി അതും ഡെൽറ്റ വി തന്നെയായിരിക്കും എന്താ കാരണം ഇവിടെ എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ബൈ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓക്കെ എ വൺ വി വൺ എ ടു വി ടു ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി അനുസരിച്ച് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കേസിലും ഡെൽറ്റ വി എന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എക്സ് എന്ന എൻഡിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൈ എന്ന എൻഡിലുള്ള വർക്ക് ഡൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് എക്സ് എന്ന എൻഡിൽ യു ആർ അപ്ലൈങ് ആൻ എനർജി ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദ ലിക്വിഡ് മൂവ്സ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ അപ്പൊ വൈയിൽ തിരിച്ച് ഈ എൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദി എനർജി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എഫ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഈ എൻഡിൽ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു equal to p2 a2 delta x2 or w2 equal to p2 delta v enganeyana delta v kittiya nerthu parnu area into distance allengil length adu volley aanu adu equal delta v equal avanulla kaaranam by using equation of continuity appo w1 equal to p1 delta v w2 equal to p2 delta v now what is the work done net work done W1 minus W2. That is P1 minus P2 delta V. Okay. Net work done. That is the end X in the Y lake liquid at the end of the energy you see. So the net work done W1 minus W2 equal to P1 minus P2 into delta V. So this is the energy that is the liquid that is associated with it. It is known as pressure energy. ഓക്കെ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി എന്നുള്ള എനർജി ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രഷർ എനർജി കാരണം പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള എനർജിയാണ് സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഗിവൺ ടു ദ ലിക്വിഡ് ഇസ് ഡബ്ല്യു വൺ ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി എൻഡ് വൈ വൈ എന്ന എൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിലുള്ള എനർജി ഡബ്ല്യു ടു ആണ് ഈ എനർജി എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു സി ആസ് ദി ലിക്വിഡ് മൂവ്സ് ഫ്രം ഓർ ആസ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ്സ് ഫ്രം എൻഡ് എക്സ് ടു വൈ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ 
ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി കൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും സിമിലർലി ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓക്കെ ഇവിടെ എച്ച് വൺ എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ഒരു ലോവർ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് ടു കുറച്ചുകൂടി കൂടിയ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എത്തുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ദർ ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കൊടുത്ത എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും എനർജിയാണ് അതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഈക്വൽ ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഇത്രയും എനർജിയാണ് ഈ ചേഞ്ച് കൈനറ്റിക് എനർജിയിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിലും ചേഞ്ച് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്നാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഡെൽറ്റ കെ ഇ ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എം ബി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എം ബി വൺ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി സെക്കൻഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ മാസ് ഓക്കെ വി ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് വി വൺ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി ടു എന്നത് ഈ എൻറ്റിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് വി വൺ ഈ എൻറ്റിലെ വെലോസിറ്റി സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എം ഇൻ ടു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ ഈ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഹാഫ് ഡെൽറ്റ ടൈം ഇൻ ടു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്തപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയിൽ ചേഞ്ച് വന്നു വോട്ട് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ പി ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൽറ്റ എം ജി എച്ച് ടു ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് മൈനസ് ഡെൽറ്റ എം ജി എച്ച് വൺ നോക്കൂ ഫൈനൽ ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ആണ് സോ ഡെൽറ്റ എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് ഡെൽറ്റ എം ജി എച്ച് വൺ ഓർ ഡെൽറ്റ എം ജി ഇൻ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ദിസ് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് വെൻ ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഗോസ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഗിവൺ ടു ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് ദ എനർജി ഗിവൺ ടു ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ദി എനർജി റിമെയിനിങ് വിത്ത് ദ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തത് എനർജി ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ബാക്കിയുള്ളത് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് അപ്പൊ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത എനർജി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് അതായത് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി അപ്പൊ ഇത്രയും എനർജി ഫ്ലൂയിഡ് യൂസ് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഡെൽറ്റ കെ ഇ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൽറ്റ പി ഇ ആണ് സോ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ദീസ് ത്രീ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ദിസ് നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബൈ ദ or in within the fluid this net work done on the fluid is used to change the kinetic energy and potential energy so the equation is delta w equal to delta ke plus delta p now substitute p1 minus p2 into delta v equal to half delta m v2 square minus v1 square plus delta m g h2 minus h1 now divide by delta v delta v on the throat divide here so p1 minus p2 equal to half rho v2 square minus v1 square rho engane t delta m by delta v mass by volume equal to density adana rho enna idiyathu so half rho v2 square minus v1 square plus rho g into h2 minus h1 ഓക്കെ ഓർ റീഅറേഞ്ചിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വരുന്ന പാർട്ടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക ടു സഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതെല്ലാം മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക സോ പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നെഗറ
കാരണം ഡിവൈഡിങ് ബൈ വോളിയം ആണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് സോ പ്രഷർ എനർജി പ്ലസ് കനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഏത് സൈഡില് മറ്റേ സൈഡിൽ പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു അവിടെയും രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ അതായത് വൈ സൈഡിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഇതെല്ലാം പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അപ്പോ ദിസ് ഗിവ്സ് യു ദ ടോട്ടൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ലെ പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ ടോട്ടൽ എനർജി ഒരു എൻഡിലുള്ള ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓൺ ദി അതർ എൻഡ് ഓർ ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് p plus half rho v square plus rho g h equal to a constant this is known as bernoulli's equation p plus half rho v square plus rho g h equal to a constant appo bernoulli's theorem ee oru equation thaniyana namukku bernoulli's theorem ennu parayan kariya adinte oru statement nokkanengil it states that the total available energy per unit volume of a fluid under steady flow remains constant okay we are considering a fluid under steady flow steady flow il ulla fluid aanu considerayunnathu appo steady flow flow il ulla fluid ne sambandhichathollam total available energy per unit volume remains constant allengil a mathematical formula anengil p plus half rho v square plus rho g h equal to a constant ini etto brief aayittu ee oru ഡെറിവേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ കൈനറ്റിക് എനർജി മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എം ഇൻ ടു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൽറ്റ പി ഇ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡെൽറ്റ എം ഇൻ ഡെൽറ്റ എം ജി ഇൻ ടു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ദെൻ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ കെ ഇ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ പി ഇ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓരോന്നിന്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് റീഅറേഞ്ചിങ് പി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു ഓർ പി പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ സപ്പോസ് ദ പൈപ്പ് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈ ഒരു ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ആണ് രണ്ട് എൻഡിലെ ഹൈറ്റ് ഇതിന് പകരം സപ്പോസ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ പൈപ്പ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഇസ് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എന്നുള്ള ടേം സീറോ ആവും കാരണം എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു ആണല്ലോ സോ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഈ പാർട്ട് മാത്രമായിരിക്കും അതായത് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ ഇൻ ടു വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് p plus half rho v square equal to a constant okay so if the pipe is horizontal h1 equal to h2 then bernoulli's equation becomes p plus half rho v square equal to a constant ni mattoru case consider kiya suppose the fluid is at rest then velocity is zero appo bernoulli's equation de form p1 plus rho g h1 equal to p2 plus rho g h2 or p1 minus p2 equal to rho g into h2 minus h1 this is another form of the equation ee oru special situation illa form aanu ini bernoulli's equation applicable avana situations edokkana nokkam it is true only for incompressible fluids then it is true only for non viscous fluids allengil viscosity zero aayittla fluids inde case laana bernoulli's equation seri aayittullathu mattoru case it is true only if the fluid undergo steady flow steady flow illulla fluids ne mathrana bernoulli's equation applicable avva appo innathe class ningalku manasilayittunda nu vicharikkunnu valare valare important aayittla topic aanu adondanne valare nannayittu padikka thank you